5 agents ont été illégalement intégrés en qualité d'administrateur des services financiers au ministère des Finances, d'après le rapport du syndicat national du corps des administrateurs des services financiers ce jour. La CENIT est actuellement dans la phase de préparation de la clôture de la liste électorale provisoire et l'arrêtage de la liste définitive. Cela prend ainsi toute l'attention des démembrements pour que chaque citoyen en âge de voter puisse jouir de son droit fondamental. La cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Canterbury à la tête de l'église anglicane s'est tenue ce jour en Angleterre. Les petites et moyennes entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sont actuellement en difficulté, selon le président national du bureau exécutif de la Confédération de Bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV Plus Madagascar. Cinq agents ont été illégalement intégrés en qualité d'administrateur des services financiers au ministère des Finances, d'après le rapport du syndicat national du corps des administrateurs des services financiers. Ce jour, ces agents occupent actuellement le poste de chef de service au sein de la direction générale du budget. Le recrutement de ces agents n'a pas suivi les normes qui recommandent la tenue d'un concours. De plus, ils n'ont suivi aucune formation à l'ENAM. Le syndicat des administrateurs financiers a déposé une requête au Conseil d'État entre la Lassou et Omega Renefson. Le ministère des Finances et du Budget a sorti au mois d'octobre de l'année dernière un arrêté portant recrutement de cinq nouveaux agents au poste de chef de service à la Direction Générale du Budget. Ces nouveaux agents ont été nommés à titre exceptionnel et à titre unique dans le corps des administrateurs des services financiers. Or, aucune annonce de concours n'a été lancée par le ministère des Finances pour ce recrutement. Or, le recrutement de hauts fonctionnaires comme les administrateurs des services financiers doit se faire par voie de concours d'après la loi. Outre cette absence de concours, ce recrutement ne suit pas les critères exigés pour faire partie du corps des administrateurs des services financiers. En effet, ces cinq agents ne sont pas des sortants de l'École nationale de l'administration de Madagascar ou ENAM. En dehors des formations à l'ENAM, les agents qualifiés d'administrateurs financiers doivent également suivre deux ans de formation après leur recrutement au niveau de l'administration. Selon le syndicat des corps des administrateurs financiers, le ministère aurait dû choisir parmi les sortants de l'ENAM. Jusqu'à présent, trois promotions d'administrateurs des services financiers sont sorties de l'école de formation B. L'arrêté sorti par le ministère des Finances affirme par ailleurs qu'aucun texte réglementaire ne peut abroger cet arrêté. Or, tout arrêté peut être abrogé par un autre. Face à ce recrutement illégal, le syndicat des corps des administrateurs des services financiers ont déposé une requête auprès du Conseil d'État. Cette requête vise à annuler l'existence et l'exécution de cet arrêté. La nomination sur titre n'est pas obligée de passer par un concours s'il s'agit d'une promotion interne selon une responsable au ministère des Finances. De nombreux fonctionnaires seraient impliqués dans l'obtention illicite de bonifications selon le chef de service régional de la solde et des pensions, Ramialal Anthony. Ces bonifications mal acquises durent depuis 8 ou même 17 ans, pour certains selon toujours ce chef de service. Celui-ci d'ajouter que des irrégularités et abus sur le déni public sont constatés depuis l'année 2011. Myrina Dembroul, Iverasat. Des retraités depuis des années, même depuis 2006, avaient continué de percevoir régulièrement au trésor public ou dans ses démembrements régionaux ainsi qu'aux banques leur salaire jusqu'au mois d'août de l'année dernière. Selon le chef service régional de la solde et des pensions, Rami Allal Anthony. Depuis, il était exigé la vérification des cartes d'identité nationale lors des paiements des salaires selon toujours des explications. Certains de ces retraités auraient déjà perçu plus de 26 millions d'arrières. Après l'opération d'ordre effectuée par le service régional de la sorte et des pensions, une part de cette somme avait été déduite du cumul des pensions de ces fonctionnaires indélicats et le reste sera prélevé chaque mois sous forme d'ordre de recette. En effet, ces retraités n'auraient pas encore demandé leur pension mais préféraient continuer de percevoir leur salaire. 
à part ses irrégularités, de nombreux fonctionnaires seraient impliqués dans l'obtention illicite de bonifications, selon l'ancien chef de service régional de la solde et des pensions Ramia Lala Anthony. Le motif et l'origine de ces avantages restent inconnus, selon toujours les explications. Ces bonifications mal acquises durent depuis 8 ou même 17 ans pour certains, selon toujours ce chef de service. Ces cas d'irrégularité seraient déjà entre les mains du bureau indépendant anticorruption au Bianco. Et puis dans la page politique, la CENIT est actuellement dans la phase de préparation de la clôture de la liste électorale provisoire et l'arrêtage de la liste définitive. Cela prend ainsi toute l'attention des démembrements pour que chaque citoyen en âge de voter puisse jouir de son droit fondamental, a précisé la présidente de la CENIT. Les démembrements régionaux de la CENIT ont reçu une formation sur le processus et le chronogramme électoral ce jour. Myrina Nemloul, Yves Rassat. Ces démembrements se verront également dispenser des formations sur la gestion financière ainsi que l'élaboration des rapports financiers et la logistique. La réception et traitement des dossiers de candidature pour les législatives revient à l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures ou OVEC selon la CENIT. La CENIT est actuellement dans la phase de préparation de la clôture de la liste électorale provisoire et de l'arrêtage de la liste définitive. Cela prend ainsi toute l'attention des démembrements de la CENIT pour que chaque citoyen en âge de voter puisse jouir de son droit fondamental, a précisé la présidente de la CENIT. Il ne devrait plus y avoir de problème concernant la tenue des élections selon le chronogramme électoral d'après la présidente de la CENIT lors de l'ouverture de la formation des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante de la transition. En effet, la CENIT n'attend que la promulgation des textes portant convocation des électeurs. Ainsi, les démembrements de la CENIT devraient tout mettre en œuvre pour préserver le chronogramme déjà mis en place et adopté au Conseil de gouvernement. La CENIT a déjà en sa possession presque tous les matériels destinés à la préparation des élections, d'après toujours Atala Béatrice. Les démembrements de la CENIT ne devraient pas se faire du souci concernant le reste des matériels, notamment les bulletins uniques, vu que la Commission électorale nationale indépendante de la transition dispose des moyens financiers pour leur confection. Les démembrements régionaux de la Commission électorale nationale indépendante de la transition ont reçu une formation sur le processus et le chronogramme électoral ce jour. Dans la page cultuelle, la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Canterbury à la tête de l'église anglicane s'est tenue ce jour en Angleterre. Ce nouvel archevêque doit faire face au débat concernant la sexualité, surtout le problème de l'homosexualité selon le responsable de l'église anglicane à Madagascar. Ce dernier de confirmer que jusqu'à présent l'église anglicane refuse d'accepter le mariage homosexuel, un acte qu'il qualifie de contraire à la parole de Dieu, mais également à la culture malgache. Anchar Lalarsou et Omega Nelson. Monseigneur Justin Welby succède à Monseigneur Rowan Williams à la tête de l'église anglicane. Le premier ministre britannique avait officiellement annoncé ce changement le 9 novembre 2012 après la tenue d'une élection et après l'accord de la reine Elisabeth II. Monseigneur Justin Welby était évêque de Durham avant cette nouvelle nomination. Dans cette occurrence-ci, les prévisions avaient également penché vers la nomination d'un archevêque africain ou issu d'un pays autre que l'Angleterre. La cérémonie d'intronisation de ce nouvel archevêque s'est tenue ce jour en Angleterre. L'intronisation du nouvel archevêque dans l'église anglicane qui a eu lieu aujourd'hui euh, dans le, la cathédrale de Canterbury se déroule comme toutes les, toutes les cérémonies d'intronisation des, des précédents archevêques. Il y a la déclaration officielle émanant de l'office parlementaire britannique. Les textes qui régissent ces, ces, ces pratiques et ces traditions, mais aussi du côté des églises. Et en même temps, cette pratique et ce geste symbolique de l'intronisation en question, parce qu'il y a ce qu'on appelle la chair de Saint-Augustin.
Parmi les priorités de l'Église anglicane figure le débat sur la sexualité, surtout l'acceptation de l'homosexualité. Car jusqu'à présent, cette Église refuse d'accepter le mariage homosexuel qu'elle qualifie de contraire à la parole de Dieu. La question de sexualité est une question chaude actuellement dans la vie de l'Église. Mais avant ça, c'est une question qui perturbe aussi la, la société. Surtout si on se réfère à la société malgache, ce n'est pas encore notre niveau d'acceptation euh, et de reconnaître d'une manière gratuite cette façon de penser, même si c'est une réalité. Oui, j'avoue que c'est une réalité. Même ici à Madagascar, on connaît qu'il y a des groupes des gens qui vivent, qui, qui vivent dans, cette, dans ce style de vie. Mais si on se réfère à la vie de l'Église, il, il y a toujours cette réticence et, si on peut le dire, une déjection de cette pratique qu'on n'admet pas encore dans la vie de l'Église. Ce nouvel archevêque de Caterbury a déjà assuré une médiation dans certaines parties d'Afrique et au Moyen-Orient. Il possède également beaucoup d'expérience en matière de négociation et de médiation des conflits et des divergences d'opinion. Il est marié et père de cinq enfants. La célébration de cet événement à Madagascar se déroulera le 28 mars prochain. Les petites et moyennes entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics seront actuellement en difficulté, selon le président national du bureau exécutif de la Confédération du PM ce jour, en cause de la crise interminable dans le pays depuis 2009 et l'accaparement de la plupart des marchés par les grandes entreprises selon ses explications. La crise interminable dans le pays depuis 2009 selon ses explications. Les membres de la Confédération de PME dans le secteur du BTP ont adopté leur statut ce jour afin de relancer leur secteur. Les petites et moyennes entreprises dans le secteur BTP tiennent une place importante dans la croissance économique du pays, selon le président national du bureau exécutif de leur confédération ce jour. L'existence de PME performantes et professionnelles permet au pays de réduire le nombre des chômeurs. Dans l'exécution des grands travaux, une petite ou moyenne entreprise déploie au moins 30 mains d'œuvre. Depuis 2009, la crise nationale touche les petites et moyennes entreprises du secteur BTP. Outre cette crise, l'État préfère actuellement donner les marchés de construction aux grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises en sont pratiquement réduites à ne rien faire. À cause de cette difficulté, les petites et moyennes entreprises dans le secteur de BTP ont décidé de mettre en place une confédération pour mener un lobbying auprès de l'État afin que ce dernier ait plus de considération pour ce secteur. La mise en place d'une confédération est le souhait de toutes les petites et moyennes entreprises depuis des années. Les PME en BTP se regroupaient dans la Confédération provinciale et interrégionale en 2007 et 2008. Au mois d'août 2012 dernier, une assemblée constituante a été mise en place. Des PME en BTP ont tenu une réunion depuis hier afin d'adopter leur statut. L'adoption de ce statut leur permettra de renforcer la mise en place de leur confédération. Trois instituts ont été créés au sein de cette confédération. Il s'agit de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du Bureau exécutif. La mise en place de cette confédération facilitera la négociation des PME avec l'État. Les PME en BTP ont demandé à l'État la catégorisation de leur secteur. Cette catégorisation permettra à l'État de distinguer les PME formelles des informelles. La Confédération compte actuellement 1400 membres d'après le recensement. La Confédération nationale de PME en BTP et en hydraulique a tenu une réunion depuis hier au cours de laquelle elle a adopté leur statut. Les établissements scolaires privés dans le sud de Madagascar ravagés par le cyclone Arona n'ont encore bénéficié d'aucun appui de la part de l'État ni de la part du BNGRC selon le directeur de l'Office national de l'enseignement privé. Or, ces établissements ont souffert des mêmes problèmes que les écoles publiques. Antaralassou et Joël Aranzatorville. 
Les aides financières et matérielles pour les établissements scolaires victimes du passage du cyclone Aruna dans le sud de Madagascar, collectées par le BNGRC et par les autorités locales, étaient entièrement destinées aux établissements scolaires publics. Et aucun établissement privé n'a bénéficié de ces appuis, selon le directeur de l'Office national de l'enseignement privé, ou ONEP, ce jour. Or, la plupart des établissements privés dans cette partie de Madagascar ont souvert des mêmes dégâts que les établissements scolaires publics. Ils se sont ainsi délaissés par les autorités. La majorité de ces établissements privés ont actuellement des problèmes d'infrastructure et de matériel pédagogique. De ce fait, la presque totalité des élèves ne peuvent pas encore regagner leur classe, les écoles restent fermées. Pour appuyer ces établissements scolaires dans le sud, l'ONEP a demandé au BNGRC de prolonger l'appel aux aides malgré la clôture de la collecte. L'ONEP organise également un téléthon à partir de ce jour. Cette manifestation se déroule à l'INFP Mamasn jusqu'à samedi prochain. La circonscription scolaire d'Atimjan ainsi que des élèves issus de cette Cisco ont apporté leur part ce matin. Les établissements scolaires de cette circonscription ont en effet sensibilisé leurs élèves à apporter la part qu'ils peuvent offrir pour venir en aide aux établissements scolaires privés dans le sud de Madagascar. Dans le domaine du sport, à Marsat, Louis-Michel, plus connu sous le nom de Zout, le marcheur qui a fait trois fois le tour de Madagascar, s'est éteint hier à l'âge de 69 ans. Sa mort a été causée par une maladie qu'il a atteint depuis de nombreuses années et au mois de septembre 2012, il a été victime d'un accident de voiture. Zout était notamment l'auteur d'un livre intitulé « Trois tours de Madagascar à pied ». Gamar Sata Louis-Michel, plus connu sous le nom de Zout, a fait trois fois le tour de Madagascar à pied en 1976, en 1983 et en 1988. À chaque fois, il s'était présenté au point kilométrique zéro devant la gare de Soaran. Il n'a pas toujours choisi comme itinéraire les grandes routes nationales. Il a également emprunté des voies d'intérêt provincial ou même communal. Ceci pour que la majorité des malgaches puissent s'inspirer de son exemple. Il a parcouru au total de 21 600 km. Sa première longue marche avait duré 8 mois et 19 jours. C'était du 9 mai 1976 au 28 janvier 1977. La seconde avait duré 7 mois et 3 jours, du 9 avril au 6 novembre 1983, Tandis que le troisième et dernier tour de Madagascar s'est allé sur 5 mois et 25 jours, puisqu'il allait du 1er août 1988 jusqu'au 25 janvier 1989. Sout n'avait pas grand chose pour accomplir son périple. Son atout principal était sa volonté à toute épreuve et sa foi inébranlable. Sans compter les provisions alimentaires, l'équipement de Sout pesait en tout 3 kilos. Sout n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait consacré le peu d'économie qu'il avait amassé à l'achat de vêtements. Mais de généreux donateurs dans des entreprises lui étaient venus en aide. En plus du public qui l'acclamait, l'encourageait et sympathisait avec lui, Sout avait également comme principaux collaborateurs les médias. Préalablement informé par la radio et les journaux, le public venait nombreux assister au départ de Zout à la gare de Soaran. Zout aimait pratiquer le sport. Il était également philosophe, instituteur, journaliste, vaguemestre, épicier, marathonien et avant sa mort, il passait son temps auprès des fleurs et au milieu de la verdure, loin des vicissitudes de la vie publique. Zout était notamment l'auteur d'un livre intitulé Trois tours de Madagascar à pied. Sout, le marcheur qui avait fait trois fois le tour de Madagascar, s'est éteint hier à l'âge de 69 ans. Sa mort a été causée par une maladie qu'il avait atteinte depuis de nombreuses années et au mois de septembre 2012, il a été victime d'un accident de voiture. Il avait lancé un SOS de solidarité en raison de son état de santé critique, mais après tant de mois de lutte, il a tiré sa révérence. La levée du corps se fera à Swamanandjarn et l'unimation à Nzanaari. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée sur Développement Madagascar.